Hello, my friends! Welcome to our first listening activity. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira atividade de listening. As atividades de listening elas vão servir para nós praticarmos o nosso ouvido, o nosso listening. Então, nós vamos ouvir aqui pequenos vídeos em inglês e vamos resolver, vamos tentar entender aquilo que está sendo dito, principalmente quando nós falamos aqui do inglês da maneira com que ele é falado nos Estados Unidos, tá legal? Então vamos começar a nossa primeira atividade, vamos começar, claro, assistindo aqui ao nosso vídeo sem nenhum tipo de legenda primeiro, e eu peço que vocês já vão tentando aí preencher as lacunas do nosso primeiro exercício. Vamos lá? Vou soltar o um videozinho aqui para nós assistirmos juntos então. Peter is my brother. He is a boy. Helen is my mother. She is a woman. Edward is my father. He is a man. Rachel is my sister. She is a girl. Gina and James are married. They are a couple. Greg and I are friends. We are neighbors. My house is big. It is green. I am Tom. It is nice to meet you. E aí, o que acharam? Fácil, tranquilo de entender? Bom, vamos então juntos, nós vamos rever esse vídeo ainda mais algumas vezes sempre com o objetivo aqui de preencher as nossas lacunas, de perceber se nós estamos conseguindo entender o que está sendo dito. Então, vamos começar resolvendo a nossa atividade. Vejam só, assista ao vídeo e complete as lacunas. Nós já vimos o vídeo uma vez por completo, por inteiro, e agora nós vamos ver apenas cada um dos trechos para nós irmos completando, tá legal? Então, aqui nós temos na letra A, letter A, Peter, my brother, e depois... Is a boy. Nós já temos aqui duas lacunas. Vamos ver mais uma vez apenas esse trechinho do vídeo e vamos ver se vocês conseguem completar aqui as lacunas. Vamos assistir juntos então. Peter is my brother. He is a boy. Tranquilo, né, pessoal? Como é que ficou a primeira lacuna então? Peter is my brother. Peter is my brother. O Peter é o meu irmão. Nós temos aqui então a conjugação do verbo to be para he, não é isso? He is my brother. O Peter é meu irmão. E a segunda lacuna? Agora dizendo que ele é um menino. He is a boy. He is a boy. Tranquilos? Foi fácil entender? Vamos passar então para o nosso segundo trechinho. Aqui na letra B, letter B, nós temos três lacunas. Então, Helen, my mother. A Helen, minha mãe. E depois, no finalzinho, depois de duas lacunas, a woman, a woman, uma mulher. Vamos assistir de novo esse trechinho aqui e vamos ver se nós conseguimos, então, completar essas lacunas. Vamos ver juntos, então. Helen is my mother. She is a woman. Tranquilo, né, pessoal? Como é que ficou, então? Helen is my mother. Helen is my mother. A Helen é a minha mãe. E depois nós ouvimos o, o vídeo dizer ela é uma mulher. She is a woman. She is a woman. Ela é uma mulher. Bem aquilo que nós já estudamos dos nossos pronomes e também aqui do verbo to be. Vamos ver então o terceiro trechinho, letter C, que tem agora quatro lacunas. Olha só, está ficando um pouquinho mais difícil. Vamos assistir juntos de novo então. Edward is my father. He is a man. Nós ouvimos então, Edward is My father. Edward is my father. O Edward é o meu pai. E depois nós ouvimos He is a man. He is a man. Ele é um homem. He is a man. Vamos ver agora mais um trechinho agora com cinco lacunas. Vamos assistir então esse trechinho de novo e vamos preencher aqui as nossas lacunas. Rachel is my sister. She is a girl. Pronto, conseguiram ouvir então? Rachel is my sister. Rachel is my sister. A Rachel é a minha irmã. Rachel is my sister. E em seguida nós ouvimos She is a girl. She is a girl. Ela é uma menina. She is a girl. Mais uma, olha só. Vamos ouvir mais esse trechinho e vamos preencher aqui as nossas três lacunas. Vamos ouvir juntos de novo. Gina and James are married. They are a couple. Fácil, não é isso? Então, letter E aqui ficou. Gina and James are married. Gina and James are married. A Gina e o James são casados. Married, casados. E depois nós ouvimos. They are a couple. They are a couple. Eles são um 
casal. They are a couple. Gina and James are married. A Gina e o James são casados. They are a couple. Eles são um casal. Mais um, olha só, letter F. Vamos ouvir juntos e preencher aqui as nossas vacunas. Greg and I are friends. We are neighbors. Pronto, como é que ficou então? Greg and I are friends. Greg and I are friends. O Greg e eu somos amigos. Greg and I are friends. E depois nós ouvimos We are neighbors. We are neighbors. Nós somos vizinhos. We are neighbors. Tranquilo? Vamos ver mais um, então? Vamos ouvir mais esse trechinho e preencher as nossas vacunas. My house is big. It is green. Letter D, então, ficou. My house is big. My house is big. E depois nós ouvimos. It is green. It is green. A minha casa é grande. My house is big. It is green. Ela é verde. It is green. E por último, pessoal, vamos ouvir esse último trechinho e preencher aqui as nossas últimas vacunas. I am Tom. It is nice to meet you. Ótimo. Então aqui na letra H, letter H, nós tivemos I am Tom. I am Tom. E depois, it is nice to meet you. It is nice to meet you. Com isso, nós terminamos a nossa primeira atividade de listening, onde nós vimos diversos exemplos aqui da pronúncia do verbo to be, das conjugações do verbo to be no simple present, e também dos nossos pronomes sujeito, do subject pronouns, que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas. Nós vamos trazer sempre novas atividades com novos temas, e vocês verão que esses vídeos ficarão cada vez mais completos, mais complexos, e essas atividades vão nos ajudar muito, então, a entender logo, logo, uma conversa completa em inglês. Espero ver todos vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço. See you next class.